আসসালামু আলাইকুম দেশ ও দেশের বাইরের সকল দর্শককে সাফো বাংলা টিভিতে স্বাগতম শুরুতে এখনকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো জেনে নেওয়া যাক হতাশ হবেন না বিএনপি শেষ হয়ে যায়নি ফকরুল খালেদা জিয়ার নেতৃত্বেই বিএনপি আবারো ঘুরে দাঁড়াবে ফকরুল তারেক রহমানের সিদ্ধান্তেই বিএনপি সংসদে যাবে না মওদুদ উন্নয়নে নতুন অধ্যায় শুরু করব আইনমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে জোর করে প্যারোল দেওয়ার মতো বেকায়দায় পড়েনি সরকার ইসলামের শত্রুতায় পশ্চিমা মিডিয়া উঠে পড়ে লেগেছে এর দোকান এবার পুরো সংবাদ হতাশ হবেন না বিএনপি শেষ হয়ে যায়নি ফখরুল দলের নেতাকর্মীদের দৃঢ় মনোবলে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন হতাশ হবেন না হতাশার কথা শুনতে চাই না বিএনপি নিঃশেষ হয়ে যায়নি বিএনপি অতীতেও প্রতিটি সংকটে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবারও ঘুরে দাঁড়াবে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি আবারও ঘুরে দাঁড়াবে শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সংগ্রামী জীবন ও কর্ম নিয়ে বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে দেয়া বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন খালেদা জিয়া তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর শিরোনামে বইটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এমাজুদ্দিন আহমদ ও কবি আব্দুল হাই শিকদার বইটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজক শত নাগরিক কমিটি দলের নেতাকর্মীদের হতাশার কথা না বলার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন আপনারা কখনো হতাশ হবেন না হতাশার কথা শুনবেন না এবং হতাশার কথা বলবেনও না কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নেত্রী জেলে থাকুন আর বাইরে থাকুন তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা তিনি নেতৃত্ব দিয়ে এই দেশের গণতন্ত্রকে মুক্ত করবেন খালেদা জিয়ার রাজনীতি মানুষের জন্য মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন বিএনপি ও খালেদা জিয়া এ দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করে সেজন্য সরকার চাইলেও বিএনপিকে শেষ করতে পারবে না মির্জা ফখরুল বলেন সরকার বারবার চেষ্টা করছে বিএনপিকে ভেঙে ফেলার বারবার চেষ্টা করেছে নিশ্চিন্ন করার আজকে খালেদা জিয়া একটি মাত্র কারণে কারাগারে যে বিএনপিকে নিঃশেষ করে দেওয়া রাজনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এই সময় প্রকাশনা উৎসবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকর মোশারফ হোসেন গয়স চন্দ্র রায় ডক্টর আব্দুল মইন খান নজরুল ইসলাম খান ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল জামান দুদু চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুবুদ্দিন খোকন খায়রুল কবির খোকন বইয়ের লেখক অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ও কবি আব্দুল হাই শিকদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড আনোয়ার উল্লাহ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ড জাফরুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি আবারও ঘুরে দাঁড়াবে ফখরুল বিএনপিকে নিশ্চিন্ন করার জন্য খালেদা জিয়া সরকার আটক করে রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি নেতাকর্মীদের হতাশ না হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান জানিয়েছেন বলেছেন খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি আবারও ঘুরে দাঁড়াবে শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির মিলনায়তনে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সংগ্রামী জীবন ও কর্ম নিয়ে লেখা বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি এইসব কথা বলেন খালেদা জিয়া তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর শিরোনামে বইটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড এমাজুদ্দিন আহমদ ও কবি আব্দুল হাই শিকদার বইটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজক শত নাগরিক কমিটি মির্জা ফখরুল বলেন সরকার বারবার চেষ্টা করছে বিএনপিকে ভেঙে ফেলার বারবার চেষ্টা হয়েছে নিশ্চিন্ন করার আজকে খালেদা জিয়া একটি মাত্র কারণে কারাগারে চেয়ে বিএনপিকে নিঃশেষ করে দেওয়া রাজনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়া এবং খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া দলের নেতাকর্মীদের দৃঢ় মনোবল এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন হতাশ হতাশার কথা শুনতেই চাই না বিএনপি নিঃশেষ হয়ে যায়নি বিএনপি অতীতেও প্রতিটি সংকটে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবারও ঘুরে দাঁড়াবে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি আবারও ঘুরে দাঁড়াবে খালেদা জিয়ার রাজনীতি মানুষের জন্য মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল বলেন বিএনপি এবং খালেদা জিয়া এ দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করবে সেজন্য সরকার চাইলেও বিএনপিকে শেষ করতে পারবে না দলের নেতাকর্মীদের হতাশার কথা না বলার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন আপনারা কখনো হতাশ হবেন না হতাশার কথা শুনবেন না এবং হতাশার কথা বলবেনও না কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমাদের নেত্রী জেলে থাকুন আর বাইরে থাকুন তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা তিনি নেতৃত্ব দিয়ে এই দেশের গণতন্ত্রকে মুক্ত করবেন মির্জা ফখরুল বলেন খালেদা জিয়াকে আমরা নববর্ষের দিন দেখতে গিয়েছিলাম তিনি এতটাই অসুস্থ যে বিছানা থেকে উঠতে সাহায্য নিতে হয় তারপরও তিনি এতটুকু মনোবল হারাননি সে মনোবল নিয়ে আমাদের মাতাকে মুক্ত করতে হবে এবং গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে হবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল এই সময় প্রকাশনা উৎসবে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকর মোশারফ হোসেন গয়স চন্দ্র রায় ড আব্দুল মইন খান নজরুল ইসলাম খান ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল জামান দুদু চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব যুগ্ম মহাসচিব
তারেক রহমানের সিদ্ধান্তে বিএনপি সংসদে যাবে না মওদুদ বিএনপি একাদশ জাতীয় সংসদে যাবে না ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তিনি বলেন 30 ডিসেম্বরের ভোটে বিএনপি থেকে নির্বাচিত 6 জন প্রতিনিধির শপথ নেওয়ার প্রশ্নই আসে না ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সম্মতিক্রমে আমরা স্থায়ী কমিটি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি শুক্রবার দুপুরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইএনজিবি সমিতি মিলনায়তনে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সংগ্রামী জীবন ও কর্মনিয়ে লেখা বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে দেয়া বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন খালেদা জিয়া তৃতীয় বিশ্বের কণ্ঠস্বর শিরোনামে বইটি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডক্টর এমাজউদ্দিন আহমদ ও কবি আব্দুল হাই শিকদার বইটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজক শতনাগরিক কমিটি অনুষ্ঠানে মওদুদ আহমদ বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি নির্বাচিতদের সংসদে যাওয়া নিয়ে আর কোনো আলোচনা নয় আর নির্বাচিতদের শপথ নেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সম্মতিক্রমে আমরা স্থায়ী কমিটি বসে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুতরাং এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা যাবে না বিষয়টি এখানেই নিষ্পত্তি হওয়ার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি দলীয় নেতা কর্মীদের উপর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সীমাহীন নির্যাতন বিএনপিকে আরো বেশি শক্তিশালী করেছে বলে মন্তব্য করে দলটির এই জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন আজকে আওয়ামী লীগের নির্যাতনের কারণে বিএনপি আগামী 100 বছর রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে থাকবে আওয়ামী লীগের এই সীমাহীন অত্যাচার আর নির্যাতন বিএনপিকে আরো বেশি শক্তিশালী করছে সরকারের বাধায় কারাবন্দী খালেদা জিয়ার মুক্তি হচ্ছে না অভিযোগ করে সাবেক এই আইন মন্ত্রী বলেন রাজনৈতিক কারণে মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় বিএনপি নেত্রী আজ কারারুদ্ধ সরকারের ইচ্ছা থাকলে তিনি আরো আগেই মুক্তি পেতেন তার সব মামলা জামিনযোগ্য হলেও আমরা তাকে মুক্ত করতে পারছি না খালেদা জিয়ার মুক্তি মানে দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসা মন্তব্য করে তিনি বলেন ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই তিনি যত দ্রুত ফিরে আসবেন ততই আমাদের মঙ্গল তার ফিরে আসা মানেই হলো বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরে আসা প্রকাশনা উৎসবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ডক্টর আব্দুল মইন খান নজরুল ইসলাম খান ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন খাইরুল কবির খোকন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এছাড়া বইয়ের লেখক অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ ও কবি আব্দুল হাই শিকদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড আনোয়ারুল্লাহ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ট্রাস্টি ড জাফরুল্লাহ প্রমুখ ছিলেন উন্নয়নের নতুন অধ্যায় শুরু করব আইনমন্ত্রী আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেছেন বিগত মেয়াদে আখাউড়া কসবার অনেক উন্নয়ন হয়েছে আমি এখন উন্নয়নের নতুন অধ্যায় শুরু করব এই জন্য আমি সবার সহযোগিতা চাই নিজ সংসদীয় এলাকার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশনে শুক্রবার সকালে দলীয় নেতাকর্মী ও উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এসব কথা বলেন আনিসুল হক বলেন গত একত্রিশ মার্চ আখাউড়া উপজেলা নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়যুক্ত করায় আমি আখাউড়া चेयरमैन राशिदुल कैसर जीवन उपजिला आवी लीगर जुग्म आहवानक मोहम्मद सेलिम भूया पौर आवी लीगर सभापति एडभोकेट आब्दुल्ला भूया बदल प्रमुख पर आईनमंत्री अनिसुल हक आखाउड़ा के सड़क पथे कसबा उजिल निज बाड़ी उद्देश्य जत्रा करें खालेदा जिया के जोर को पैरल देर मत बेकायदाय पड़े सरकार বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে জোর করে প্যারোলে পাঠানোর মতো বিপদে সরকার পড়েনি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শুক্রবার সকালে শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় চিত্রশালায় রূপসী বাংলা জাতীয় ফটো প্রদর্শনী প্রতিযোগিতা ও সম্মাননা প্রদান শীর্ষক অনুষ্ঠান তিনি এই সব কথা বলেন অনুষ্ঠানের আয়োজক বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন হাসান মাহমুদ বলেন সরকার এমন কোনো বেকায়দায় পড়েনি যে খালেদা জিয়াকে জোর করে প্যারোলে মুক্তি দিতে হবে তিনি যদি প্যারোল চান তবে সরকার ভেবে দেখতে পারে না চাইলে কাউকে কোনোদিন প্যারোলে মুক্তি दृश्यमान गणमा स्वाधीनता सूचके चार धाप अवनतर विषय इंडिपेन्डेंट भारप्रप्त सम्पादक सैफुल आलम 
একটি ছবি একটি বিপ্লব ঘটাতে পারে অনেক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে প্রতিটি ছবি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকে তিনি বলেন যারা আমাদের অগ্রজ যারা বেঁচে নেই তাদের মূল্যায়ন করতে হবে তাহলে যারা মাঠে কাজ করছেন তারাও একদিন মূল্যায়িত হবেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকি বিশেষ অতিথি ছিলেন নৌ প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম অনুষ্ঠানে শিল্পকলা একাডেমির সচিব ডক্টর কাজী আসাদুজ্জামান ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম মোস্তফা সাধারণ সম্পাদক কাজল হাজরা প্রমুখ বক্তৃতা করেন অনুষ্ঠানে তিন প্রবীণ ফটো সাংবাদিকদের মরণোত্তর সম্মাননা দেওয়া হয় ফটো সাংবাদিক মোশারফ হোসেনের পক্ষে তার ছেলে এস এম গোর্কি এস এম মোয়াজিম হোসেনের পক্ষে তার ছেলে জাভেদ হোসেন ও জহিরুল হকের পক্ষে তার ছেলে হাসিফ জহির সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন ইসলামের শত্রুতায় পশ্চিমা মিডিয়া উঠে পড়ে লেগেছে এর দুগান ইসলামের শত্রুতায় পশ্চিমা মিডিয়া উঠে পড়ে লেগেছে বলে অভিযোগ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসাদ তাইয়েব এর দোকান বৃহস্পতিবার দেশটির রাজধানী আঙ্কারায় ভবিষ্যৎ কর্ম চ্যালেঞ্জ ও অর্জন শীর্ষক একটি সেমিনারে বক্তৃতা প্রদানকালে এর দোকান বলেন পশ্চিমা মিডিয়া যে তুরস্কের বিপক্ষে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশে উঠে পড়ে লেগেছে এর মূল কারণ হল ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা তুরস্কের সন্ত্রাসবাদ ও শরণার্থী এই দুটি বিষয়ে তারা লাগামহীন সংবাদ প্রচার করছে এ সময় এর দোকান বলেন বৈশ্বিক অন্যায় ও অভিচারের বিপক্ষে আমাদের কণ্ঠস্বর যখনই গর্জে উঠে পশ্চিমা মিডিয়া তখনই আমাদেরকে আক্রমণ করে সংবাদ পরিবেশন করে আর ধীরে ধীরে এই অবস্থা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে পশ্চিমা মিডিয়ার সমালোচনা করে তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন তারা বিশ্বকে তুরস্কের অর্থনীতির পতন দেখাতে চায় অথচ তারা তুরস্কের বাস্তব অবস্থা জানে না যে তুরস্ক চল্লিশ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে আসল কথা হলো তারা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি শত্রুতাবশত এসব করছে